Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening, good evening. Good evening teacher. Okay, let's wait uh, one minute. Okay. Okay, everybody, let's go ahead and do attendance. Okay, turn on your camera, please. Okay, uh, Roxana Yamilet. Present. Miguel, Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Okay, uh, Rina Álvarez. Present, teacher. Okay, David Garcia. Present, teacher. Jose Antonio Cubillas. I think he was having problem with the internet. Uh, Carla Maria. Present teacher. Alex Alberto. Present teacher. Okay. Dalia Susena. Uh, Miriam Carolina. Present teacher. Okay. Luis Ricardo. Present teacher. Natalia Carolina. Present teacher. Azucena Montes. Present teacher. Okay, thank you, Israel Nehemias. Present teacher. Okay, Carla Janet Amaya. Present teacher. Carla, ahí estás, okay. Jenny Jamilet. Okay, William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Marta Elizabeth. Marjorie. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present. Okay, thank you. Uh, ¿Alguien más que se acaba de incorporar? ¿Alguien? Okay, all right. Welcome everybody. Hello, how are you today? Good? All is good, thank you. All right, very good. So. When do we finish? We finish tomorrow. tomorrow. Okay, so we'll finish tomorrow, okay? All right, very good. Uh, any questions with uh, the tareas? Any questions? Yo creo que ya todos entregaron notas. Ya todos eh, terminaron la, el examen final también. So congratulations. Everybody got very good grades. Very good grades, okay. All right, so, solo no nos queda pues cerrar esta unidad, cuatro, ¿verdad? Tomorrow I'm gonna have an activity. Aunque mañana a las nueve vamos a hacer la encuesta. Y eso nos toma, nos toma casi un buen tiempo, casi unos 30, 45 minutos para hacerlo. Okay, porque son bastantes pasos. No lo hagan todavía. Lo vamos a hacer junto mañana a las nueve. Okay, so, no hay problema. All right. ¿Alguien recibió algún, alguna información al respecto? Sí, yo recibí. 
Como una, un correo con información. Al WhatsApp. Al WhatsApp lo mandaron. Como instrucciones, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Eh, es, está el, el link para la encuesta, el enlace de la encuesta y también hay unas instrucciones, ¿verdad? Ok. Sí. Lo que quiero que ustedes puedan hacer eh, como para usar esta herramienta tecnológica es copy-paste. Todo el mundo sabe cómo copy-paste, aunque estén tomando la clase de su teléfono, ¿saben cómo hacerlo? Por ejemplo, si yo les mando una, un mensaje en WhatsApp, ustedes pueden copiar eh, o en su correo electrónico podrían copiar ustedes ese, ese número y ponerlo y pegarlo en otro lugar, ¿sí? All right, sí. very good. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a escribir todos esos números porque solamente el código de gestión es como 12 números y no lo vamos a escribir. ¿Ok? So lo, lo, todo va a ser copy-paste. Ok, very good. Uh, let's go now to... Let me show you what we're going to do. Le voy a enseñar la guía de ahora. Ok, so esta sería nuestra clase número 20, right? But no falta reponer una. So we'll do it tomorrow. Ok, so warm up. Look at the picture here of Salvador del Mundo monument, right? Here in this picture, you're going to write five sentences using there is and there are, plus the adjective. Usen calificativos. For example, there is a green tree in front of the street. Okay, voy a hacer uno para que vean lo que, todo lo que estoy usando. I use, there is a green tree, tree, árbol, in front of the street. ¿Qué? Okay. ¿Qué estoy usando aquí? There is, lo cual ya nosotros ya lo practicamos la semana pasada. There is a green tree. Le voy a agregar un calificativo, tree. Green tree. ¿Qué color es? Green. Verde. Preposición. In front of the street. Aquí está mi preposición. In front. All right. ¿Alguna pregunta? What you're going to do. Ok. So van a escribir cinco oraciones de lo que ven en la foto. Ok. Very good. Les dejo ese ejemplo. Ah, no, lo tengo que quitar. Lo voy a quitar porque necesito que tengan el espacio. Ok, activity number two. Ok, ¿cómo será? Tienen que corregir los errores. Hay varios errores ahí. Tienen que corregirlos. Ok. Activity number three. Y aquí nos vamos a pasar un buen tiempo. It's a speaking conversation, okay? Ustedes tienen que llenar la conversación. All right, now listen. Uh, I have to use here everything. Va a ser como un repaso. I have to use the verb to be, okay? If you see there, hay una respuesta que incluye el verb to be. Hay una, una respuesta que incluye el simple present. Simple present también. Hay otra que incluye giving directions, dando direcciones. Lo practicamos el viernes y el jueves también de la semana pasada. También hay una que dice there is, usando there is and there are. Ok. So van a usar bastante de lo, de lo que vimos en todo el módulo. Ok. Let's read the conversation. Ok. La voy a leer y después la podemos hacer con otra persona como ejemplo. Por ejemplo, dice, hey, <coughs> hello, eh, José, how are you today? Responde José, I am good, thank you. How about you? Uh, I am great. I'm having a good day. 
What is your profession? Pregunta Jose. No, este no es Jose. Es A. <laughs> eh, le vamos a poner nombre John. What is your profession? Pregunta John. Responde Jose. Con el verb to be. I am a teacher. I am a pilot. I am a engineer. Where do you work? Pregunta John. Responde Jose. I work in Grupo Q. I work in Inglés Corporativo. I work in Simple Present. What do you do there? Pregunta John. Jose responde dando tres actividades. Simple Present. I send emails. I talk to clients. I write reports. I teach English. Okay. Pregunta John, how do you get there from El Salvador del Mundo? Es decir, ¿cómo, si estoy en El Salvador del Mundo, ¿cómo llego a su trabajo? You have to give directions. So Jose va a venir aquí y va a dar las direcciones. Okay. Va a dar la dirección, Jose. Imagínense que está en El Salvador del Mundo. Eso es lo que le está diciendo. How do you get there from El Salvador del Mundo? So, giving directions. Esto ya lo practicamos. And then, can you describe your workplace? Pregunta John. Can you describe your workplace? José va a responder using there is, there are. Para describir su lugar de trabajo. And then, after you finish that conversation, you're going to change. Ahora yo voy a cambiar con el, la, la, el compañero. Y él va a ser A, yo voy a ser B. Ok, traten de practicar la conversación. Eh, sinceramente, no deberían de estar escribiendo mucho. No es de llenar todos estos espacios en blanco, tanto es más bien hablar. So, háganlo en una forma comunicativa. No pasen media hora llenando esto. Más bien hablen de lo que ustedes ya aprendieron. Y yo los voy a estar ayudando y evaluando. Después vamos a regresar a la clase y vamos a presentar. Usted y su, y su compañero o compañera van a presentar esta conversación en frente de toda la clase. ¿Sí? Ya se terminó el módulo. ¿Ok? So ahora es el tiempo de ustedes poder practicar y hablar y, y, y enseñar todas esas herramientas poderosas que usaron. Okay. So, todo esto lo hemos hecho. Aquí no hay nada nuevo. All right. Ustedes lo han hecho en los foros también. Lo han hecho en las tareas. Lo hemos hecho en clase. Lo hemos hecho en las guías. So, creo que lo van a hacer muy bien. Ok. Y la actividad 4 la dejamos para después de las 9. Ok. Preguntas. Questions. Preguntas. Por favor, pregúnteme a mí, no al compañero. ¿Preguntas? ¿Sí? Ok. Let's do it. Speaking. Ok, ya les paso la guía. Let's go to groups. Let me see, let me see. Quiero que estemos en grupos de dos. Quiero ver. Ok, ahora sí, grupo de dos. So, todos acepten la invitación porque si se van, quedo, queda, queda una persona sin pareja. Grupo de dos. Azucena, eh, acepte la invitación, por favor.
Uh, there is there is banco agricola uh, Oh, on the left. On the left. Mm -hmm. A la izquierda. Mm -hmm. There is Banco Agrícola on the left. There is Bank Cuscatlán in the cross. Prepositions. ¿Cuáles son las preposiciones que, que vimos la semana pasada? Next to. Next to. Between. Mm -hmm. In front. In, on. Man, yo sé que pueden. Ustedes pueden. Uh... There is a call center on the left, um, on the right. On the okay, right. pero dame una preposición. Uh, next to, in front of, uh, behind, between. Uh, There is a call center. Ahí está bien y después necesitamos una preposición. Preposición okay. del lugar. Uh, There is call center uh, on the right uh, in front of Pizza Hut. Very good, excellent. Very good. Ahí está la primera. Very good. Mm -hmm. There is. Por ejemplo, eh... De, de por ejemplo el, el green el green tree que dijo él uh -huh. está enfrente ah. de la calle uh -huh. Ajá. es el que no. usted logra ver a su izquierda sí sí pero lo, pero... lo que vamos a hacer primero es eh, vamos a usar the list the are uh -huh. es la descripción de lo que hay en, en la fotografía Ajá, por ejemplo, puede ser There is a gas station next to El Salvador del Mundo mon Monument. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. There is a McDonald's restaurant next to El Salvador del Mundo Monument. Mm -hmm. Correct. Trate de hacer una aquí? usted. Trate de hacer una usted, Elizabeth. Ok, es que pensé que era, eh, por ejemplo, decir... Eh, ¿Qué es lo que hay en la fotografía? Eh, uh -huh. Por ejemplo, there are green eh, tree. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. eh, eh, la estatua podría ser there is. Vaya, is. Eh, 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 dejemos ahí el, ese primer ejemplo que usted nos dio. Ok. Trabajemos con eso. Uh -huh. There are green trees. Perfecto. Uh -huh. allí, allí terminó la, la, la primera sección, pero... ¿Se acuerdan que yo di una preposición? Ajá. Next to. ¿Cuáles son las preposiciones que aprendimos la semana pasada? Eh, in front. In front. Next to. Next to. In the corner of. Ajá. Behind. Between. Opposite. Eh, opposite. 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 Ajá. Ok. Bien. Ahí está. Entonces, uh, esa, esa, ese ejemplo que usted dio, solo le falta poner una preposición del lugar. Okay. There are green trees. Uh -huh. um, opposite. Eh, McDonald's. Okay. There are green trees opposite of McDonald's. Yes, that's correct. McDonald's. Okay. Uh -huh. Entonces, podemos poner también la estatua. There is a staff. No, there is Salvador del Mundo, start 
Statue. 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 Pikachu. Statue. Statue. A corn bank. Cuscatlán Bank. No. No, no tiene sentido. There is a Salvador statue. Uh -huh. ¿Dónde está la estatua? En, en relación con otro lugar. Uh -huh. otro, otro ejemplo, tal vez, Sandrita, podría ser. O sea, para que, digamos, no se, no se enrede tanto. O sea, hacer un poco más sencillo. Puede ser. There is a... Perdón. There are some people walking o uh -huh. walk sería inside of the eh, el sabor del mundo monument monument there are some people walking in front of the street oh, ok siempre ocupando una preposición uh -huh. sí okay. también pueden usar pueden usar todas esas in front behind next to pero también pueden usar in and on. Esta, okay. esta, esta también es una preposición. Ok. okay. Entonces, okay. podríamos poner otra. Veamos. Árboles. Ahí, ahí, ahí. Lam. Ajá. Un, un rosario. No sé si usted lo alcanza a ver. Un rosario. Ah, una panadería, rosario. Una bake, ah, bakery. Ah, well, ah sí, sí, bakery. Eh, okay. Rosario Bakery, entonces Ajá, podría ser. Uh -huh. Ok, la otra dice: There are buildings tall next to the street. Ok, entonces hay edificios altos a lo largo de la calle. A ver, uh -huh. aquí está bien, ¿no? Aquí el, no buildings, le... el buildings, creo yo que no lleva ese. Como no, porque está hablando sí. de varios. Dice: There de varios. are buildings. Ajá, hay, hay edificios altos en, después de la calle, dice, o a lo largo de la calle, entonces sí, yo para mí que eso está bien. Ok, bye. O, ¿sabe qué, es, no, ¿sabe qué es lo que está malo? Ajá. ¿Sabe qué es lo que, ahí está malo el, 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 ¿cómo se llama? La descripción, porque dice building stall. Y entonces, y primero va el adjetivo y después va en la descripción. Entonces sería. Tendría que decir, they are next to buildings, Tahiti no, Street. ¿O cómo? Tendría que decir, there are tall buildings. ¿Se acuerda lo de los colores que hicimos? Sí. Uh -huh. En los colores, este, poníamos primero el color o cuando decíamos, por ejemplo, esta computadora bonita, primero se dice beautiful computer. Beautiful computer, ajá. Uh -huh. uh -huh. sí. Entonces acá. Creería yo que tiene que ser There are tall buildings next to a strip. Entonces, solo el orden. ¿Ya? Sería They are the street buildings that are next to. buildings next to the street. Ajá. Ajá. Ok. Number five. Number five is that there is there is three greens okay. in the servant grass. The grass. Ajá. Y ahí no sería they are. They are three. Sí, green. correcto. Hay árboles. Mm -hmm. Sí, there. Tiene que ser there are. There, there are. are. Ajá. Aunque eh, creo que está hablando de, de color. Igual, es lo mismo. Entonces, tendríamos que ordenarlo. Tendría que ser there are. There are greens. There are green. Trees. There are green trees in the grass. In the grass. In the grass, uh -huh. Okay. Mm -hmm. Good. In the grass. O sea que la cuatro, Miguel, sería they, they are the street buildings. There are tall buildings next to the street. Porque está describiendo a los edificios que son altos. Entonces, ya. Hay... perdón, el A. ¿Se le quitaría el A? No, sería, se le quitaría el R, le pondríamos is y sería on. There uh -huh. is 
there is a shield, shield child. on the park. Child. Mm -hmm. There is. There is a child. A child. In the park. Ahí sería in the park o no es on the park. No, es in por lo del que que se puede caminar se puede decir. Ah, ok. Mm -hmm. Tiene razón. Ah, pues Vaya, solamente también... sería. Ajá. Ajá. No diga usted. No, es que también puede quedar there are eh, y le quitamos la A, there are children. There are buildings tall next to next to at a street. To a street. Creo que ese, ese es el error. A, el ajá, D, el D con el A. No tendría Ajá, que ser tú. No, así bien, porque está diciendo que está en frente, es next to the strip, está en frente la calle. Ajá, pero está next to at a strip. Next to the strip. At, at the... Next to at a strip, o sea que vamos a sustituir el D por el at. Ah, okay. Ajá, ese es el único error que podría haber, pienso yo, bueno. Y el último. There is tree green in the grass. Grass creo que grama va. Dice, there is tree. Ahí, ahí vamos a sustituir el is por el are, porque está hablando en plural. Es, Tendría que ser sí, there, there are. There are Three greens in the grass. In the grass. Okay. Sí, okay. Okay. La cuatro y la cinco. Está, eh, está bien la corrección del verb to be que han hecho. Pero falta eh, la corrección del calificativo. Por ejemplo. Pero esta. Ajá. En inglés yo digo. I have a beautiful computer. Ok. El calificativo va antes. Beautiful computer. En español es al revés. Entonces, ahí tienen que corregir el calificativo. Ok. Four and five. Ya que el 4, Jeremías y el 5 lo tenemos que. Están malos esos. There are. Eh, uh -huh. um, uh, si lo ponemos, there are. Este, Tall building next to the strip. Tal Yo creo que tall. El, ¿Hola? Ajá, tal building. Sí, tal building. Ajá. Next, next to, to the, the strip. Next to the strip. Ajá. Ajá. Ok, correct. The pronunciation is building. Buildings. Building. Si se pronuncia building. Ok. okay. Building. Ok. Ah, pues está bien así. Bye. Y la, la otra, Jeremy, there is, tendría que ser ahí. There are there. green tree. El, sí, tendría, there is green. Tendría que ser there is green. Allí, allí la palabra el, trees es la que tiene que tener la S. La palabra green no tiene que tener la S. Pero, pero, pero vieron, ¿verdad? Tengo que poner el calificativo antes del noun. Antes del... Ok. okay. okay. Entonces, there, se, are green, there are trees, green... Trees... Uh -huh. Trees in the grass. Yes, there are green trees in the grass. Correct. Uh -huh. okay. That's correct.
That's correct. Okay, vamos a la activity three. Actividad tres, okay. Esa ya creo que es la conversación, ¿verdad? Sí, speaking. Yes, yes. Si gusta, usted es la... Hey. Ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Yo soy hey, ahorita, ahorita. Que no te viene a salir. Hoy sí. Hey. Hello, Israel. How are you? How are you today? I find how about you? How about you? I good. Uh, what is your profession? Um, uh, I, I am is a laboratory, a clinical laboratory. Usted es un laboratorio clínico. <laughs> no, no. I, I am, vai, te voy a ayudar, porque eso, eso está un poco difícil. I am a laboratory technician. Yo soy un técnico de laboratorio. I am. Ser? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. I am, I am stage, a laboratory technician. Te lo voy a escribir en el chat. Porque si no vas a decir yo soy un laboratorio. No, tú no eres un laboratorio. Uh -huh. Ya te lo escribo. Teacher, Ajá. pregunta. Él okay. puede responder, Ayan Laboratory eh, también pudiera decir él, eh, my, my profession is. Sí, también. ¿Es válido también? También es válido. Uh -huh. ¿Sí? Sí, okay. también. Okay. Thank you. Uh, where do you I work? Am a uh, what is the work? No, where do you work? Oh, work. Háganla, I work. Háganla bien, háganla desde el inicio. Come on. Ustedes la van a presentar en clases, so practiquenla bien. Okay. okay. Hello, Israel. Ah. Hello, Israel. Where are you today? I find how 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 about you? How no, how about how, you? How about you? About you? About about you? How about you? Yes. I good. Uh, what is your what is your profession? I am Natalia. A Natalia Hold on, Natalia. I good or I am good? Which is correct? I good, I am good. or I am good? I am good. Yes, correct, correct. Mm -hmm. okay. Es que si no, Natalia, es como si tú en el español digas, yo bueno. No, yo estoy bien, o yo estoy bueno, pero si, si tú no le pones el verb to be, vas a decir, yo bueno. No, ¿verdad? Yo estoy I bien. am good. I am good. Excellent. Ok. ¿Usted pregunta? Uh, I am good. What, what is your profession? I am a laboratory a laboratory technic, technician. 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 Repeat, Technician. Israel. Technician. 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 Yes, very good. Technician. Mm -hmm. Where do you work? 
I work a match block laboratory. Natalia pregunta. How do you get tear from El Salvador del no, mundo? No, no, se, se brincó como tres, se brincó la anterior, <ríe> Natalia. Ah, sí, perdón. What do you, permita. What do you do there? What do you there? I, I speak a uh, a passion i i type a result result mm -hmm. of of passion i i call uh, uh, the of the passion Okay. okay. Ya que vas a usar esa palabra bastante, eh, te voy a corregir en la pronunciación. Se, se pronuncia patient, con una T al final. Patient. Patient. Okay. patient. patient. Con una T al final. Patient. 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 Ok, sí, porque la vas a usar tres veces. Y creo que tenés que corregir la pronunciación. Ok. All right. Very good. So, okay. me dices tres cosas. ¿Qué haces? I speak a patient. I speak a patient. You speak to patients. I, I speak to patient. To patient. I patient. 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 Uh -huh. patient. Okay. Uh -huh. I type result of patient. I type results. ¿Por qué no, en vez, de, en vez de decir lo mismo, la palabra patient otra vez, ¿por qué no decís I type test results? I type a test result. Uh -huh. yeah. Y I call the... the I call the the patient. Okay. Mm -hmm. Okay. Uh, how do you get there uh, from El Salvador del Mundo? Ahí me está preguntando cómo se desde mi trabajo hasta El Salvador del Mundo. Así sería ah, la pregunta. Acabas de encontrar, acabas de decir, el trabajo, ajá, del Salvador del Mundo, uh, ¿cuánto, ¿a dónde está tu trabajo? Go, go to a street, uh, Avenue Roosevelt, and finish. There is a park. There is. There is. Parking lot. Uh -huh. eh, quiero ver. There is a small office. Okay. There is a small office. Yes. ¿Qué más? There, um, there are in, in the windows. Okay. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, lo hacemos de nuevo. Ok. Ok, let's do it. Hello, Caro. How are you today? I am I'm fine. How about you? I am fine today. Mm, what is your profession? I am psychology. And where do you work? I work in Fusalvo. I, I work. Usted. I work I. in Fusalvo. I work in Fusalvo. Mm -hmm. 
What do you do there? I send emails. I answer the telephone. I evaluate the person. Evaluate? Evaluate yes. the person. Evaluate. The dialogue, the person. Mm -hmm. Okay. How do you get there from El Salvador del Mundo? Gold Street ahead, a Boulevard Constitución, make a left in Centro Soyapango in from Vidri. Okay. Can you describe your workplace? Um, is a small office. There is a small office. There, there is a parking lot. There, there are all uh, seven. Okay. <laughs> Ahora repasamos eh, activity number three. Eh, teacher, la como ya terminamos, ya o la terminamos, número uno otra vez. Ya terminamos de, ya repasamos tres veces el, eh, las, la, los ejercicios number one, two, three. Estamos practicando con el cuatro, dándonos las direcciones. Oh. My office. Yo no dije eh, que. Yo les dije que la cuatro la vamos a hacer después de las nueve. Sí, pero estamos como practicando, no. o sea, solo dándonos. Listen, practiquen la conversación más. número tres. Ya la van a presentar, todos van a presentar la conversación número tres. Enfóquenle okay. ahí, pongan ahí más, más tiempo. Quiero escucharla, Deli. Ok. Hello, Carla, how are you? Ah, I'm fine. Thank you. How about you? I fine, thank you. Uh, what do you profess? What your profession, Carla? What What's your profession? What's your profession, Carla? My profession is business administration. Ah, oh, very good. Where do you work, Carla? I work in Blanco, El Salvador. Okay. What what do you what do you there? What do you do there? What do you do there? Uh, I told to the customer, I send emails, I do sales report, uh, I send sales report to the manager. Okay. Uh, how do you get the from El Salvador del Mundo? Uh, teacher, ¿y es de, del trabajo o de la casa? No, del Salvador del Mundo a tu trabajo. Al trabajo. Okay. Ah. How do you get there from El Salvador del Mundo? Uh, ok. Nosotros estamos okay. haciendo desde no, la go, casa. Al revés. <laughs> Go, uh, go to, go to on Boulevard Venezuela. Uh -huh. Uh -huh. Uh, next to, next, uh, no. Then go to Boulevard del Ejército. Go And to or to go right. on. Estamos usando to or on, on para hablar de la calle. Estoy on. sobre esta calle. Uh -huh. No, tienen Go que corregir on. eso, la parte de ahí de la dirección. You have to correct that. Okay, very good. So, It's continue. On. Okay. Uh -huh. Okay, me tenés que llevar desde El Salvador del Mundo. ¿Cómo llego a tu trabajo? So, go on. What street? ¿Cuál calle llevo? ¿Con cuál calle inicio? Para ir a tu trabajo. El Salvador del Mundo. Es la Alameda Roosevelt, ¿verdad? Yeah, eh, no sé. Pero ¿vas hacia abajo vas hacia abajo o hacia arriba, Carla? ¿Del Salvador del Mundo? Hacia abajo, como que venís para Ah, entonces Zoyapango. sería, sería Gong en eh, Avenue Roosevelt. 
Uh -huh. O Alameda Roosevelt. Uh -huh. Alameda Roosevelt. Uh -huh. um, uh -huh. de, ah, también The Fierce the Fierce Strip The Center. Porque te vas por la primera, salís al centro. No, no pasas por el centro para llegar a tu trabajo. Sí, no conozco. Yo vivo en San Bartolo. Ni idea. Eh, Ajá, no, pero del Salvador, del, mundo, del Salvador del Mundo, ¿cómo llegas al trabajo? ¿Qué es eso? No sé, nunca, nunca sí, me la puso allá. nerviosa porque ya había hecho una. Si no, vaya, si no vaya, entonces... enfrente de todos, esto va a pasar. Mejor sí. ahorita. Entonces vaya. ahora, si ah, quieren pues, mejor, el... cambien el Lira, papel. Vaya, ok, Carla, tú eres Little Lee. Ajá. En Terara a five offices. And there are some computers and other machines. Y otras cosas. Okay. 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 Listo para presentar. Ready for activity number three? Yes. En frente ready. de todos? Yes. Sí. Okay. All right. Quiero escucharla, Deli. Come on, Rina. Hello, baby. How are you today? Hello, Rina. I'm fine. How about you? I'm fine. Thank you. What is your profession? Ah, uh, okay. I am an accountant. Where do you work? I work. Uh, in Cographic SADCB. Okay, what do you do there? I, uh, there I, sorry, I check my email. I meet with my boss. I talk some clients, contact. Okay. How did you get there from El Salvador del Mundo? Ooh, okay. I work on uh, Roosevelt Avenue and turn left. Uh, and turn left uh, of the corner Bolivar Park and turn right on Juan Pablo Segundo and, and turn left uh, on Saint North Avenue. And okay. hurricane on 15 North uh, Street next to uh, gas, Texaco Gas Station. Very good. Okay. Okay. Tal vez podría ser un poquito más fluido, pero very good. Okay, okay. Can you describe your gold price? Oh, yes. There, there are, there are 40 employees. There are five uh, offices and there are some computers. Okay, perfect. Okay, thank you, Rina. <laughs> thank you, David. Okay. Good, good, good job. Okay. All right. So, traten de traer que sea un poquito más fluido, pero todo muy bien. 
All right, excellent. Good job. Good. Okay. Thank you. Thank you. Okay, <clears throat> very good. So uh, we're going to do attendance. Then we're going to check the, the guia. We're going to check the exercises, two, uh, exercise one and two. And then we're going to present the conversation, okay? So let's do attendance first. Uh, Roxana. Present teacher. Okay, Miguel Angel Paz. Present. Rina. Present teacher. David Garcia. David. Present, te present teacher. Okay, Jose Cubias. Carla Maria. Present. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Azucena. Miriam Carolina. Present teacher. Okay. Uh, Luis Ricardo. Present teacher. Okay. Natalia. Mm -hmm. Present teacher. Okay. Israel de Emias. Present teacher. Carla Jenea Maya. Present teacher. Okay. Jenny Jamilet. Jenny Jamilet. No. Uh, okay, William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Okay, Marta, dele vuelta al teléfono que la vemos así. Ah, ahora la vemos bien, okay. Uh, Marjorie. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present. Okay. Very good. Al, ¿A quién no llamé? Ah, oh, Azucena. Okay, I got you. All right, very good. Let's check the, the exercise. Number, exercise number one. What do you have? Algunos ejemplos? Different sentences? There is one. Dele, dele, tenga confianza en usted misma. Is there is a McDonald's. Ajá. Uh -huh. Next to, in front of, behind, between. Estaba bien hasta allí, solo que le falta la preposición um, del lugar. Sería there. There is a McDonald's in Gulef. Mm, no. No. On the left, ahí sí. On the left. On the left. Ahora, ¿en la izquierda de qué? La izquierda del banco, la izquierda de la calle, la izquierda de. A la izquierda. On the left, the, the cal. The cal. La calle. ¿Eso es lo que quiere decir calle? Sí, sí. ¿Cómo se dice calle, compañeros? Street. 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 No se dice calle. <laughs> no, street. <laughs> right. Right. There is a McDonald's on the till street. On the... Left, on the left street. On the left of the street. On the street. Okay, very good. Otros ejemplos, Alex. Uh, there is a gas station next to El Salvador del Mundo Monument. Very good. Next, uh, ¿quién más levantó la mano? There are, there are uh, two people behind El Salvador del Mundo. Okay, very good. Other examples? There are some cars on the street. There are some cars on the street. Uh-huh. What else? 
Mm -hmm. There is a um, pharmacy in the in the left, Salvador del Mundo. Okay, there is a pharmacy on the left of El Salvador del Mundo. Okay. Okay, I there are in front, next to, behind. There is a full station in front El Salvador del Mundo. Okay, very good. What else? There are some there are some restaurants behind the monument. Very good. There are some restaurants behind the monument. Excellent. So aquí tenemos there is a, prepositions, a, right? In front, behind, next to. Okay. There is a call center at the corner of El Salvador del Mundo Monument next Very to the uh, McDonald's restaurant. Excellent. Excellent. Good job. Okay. All right. Very good. Preguntas? Questions? Alguien tiene una pregunta sobre este ejercicio? Pregúntele al teacher, no al compañero. Para eso le pagan al teacher. Please, no tengan pena. Teacher, teacher, Pregúnteme. Este, eh, yo tengo una, una duda con, con un ejemplo. Eh, uh -huh. There are some uh -huh. green bushes uh -huh. around El Salvador del Mundo. También se puede. Es correct. Uh -huh. okay. ok. There are some. Un quantifier. Este era parte de la estructura. Some. There are some green bushes. Green bushes. Bushes okay. son yes. arbustos. Ajá, uh -huh, ok. There are some green bushes. Around. Around. El Salvador del Mundo. Yeah. Correct. Mm -hmm. okay. Correct. Okay. Excellent. Ok, very good. Activity number two. What is the error? There is cars in the street. What is the they error? Are, there cars in the cars street. Are in the street. There, what do I need? There are. are. There are cars are. in the street. Cars. There are a chow in the park. Is. There, there is. There is a child in the park. There is. there is a child in the park. Number three. There is people in the sidewalk. They are. There are people are. on the There, there are, are people. people. People is plural, right? Yes. Number four, there are buildings tall next to the street. Right. There are tall uh, there there are are buildings. Tall the building. There are tall buildings next to the street. There are tall buildings next to the street, right? Primero pongo tall, que es el calificativo, y después el noun. There is trees green in the street. There are green trees. There are. There are green trees. So I have to change that. There are green trees in the trees in the grass. Grass. There are green trees in the grass. Excellent. Okay, very good. So le voy a decir cómo vamos a hacer la actividad. Okay. Now, eh, voy a tener una presentación aquí con, eh, no sé, eh, Luis, me ayudas? Listen, uh, I'm going to be B. Okay, I'm going to be B. Okay, I start. Hello, Carlos. How are you today? I am very good. Thank you. How about you? I am fine. Mm, what is your profession? I am an English teacher. Oh, where do you work? I work in Inglés Corporativo. Uh -huh. What do you do there? I give English classes. I send emails. I give reports. Nice. How do you get there from El Salvador del Mundo? Okay. You go straight on Paseo General Escalón. You make a left. In Avenida Jerusalén, you make a left at 97th Avenue, 
Inglés corporativo is next to Torre Futura. Ah, okay. Can you describe your workplace? Yes. There is a small parking lot. There are many rooms. There is a comfortable chair in the lobby. Nice, thank you. Okay. Very good. So, ustedes lo van a hacer. All right. Uh, this is how we're going to do it, right? Uh, eran ocho grupos y aquí, aquí tengo unos papelitos. Aquí están los, los, los papelitos son ocho grupos. Son ocho papelitos. Okay. All right. So, aquí está esta cajita. Y aquí voy a menear la cajita y voy a sacar uno a la vez. Aquí están los, eh, los, los grupos según los puse en Zoom. So, voy a abrir la cajita. All right, this is number one. The first group is group number six. Group number six. Group number six was Marjorie and Miguel. Okay. Yeah, Marjorie. Okay. Hello, Marjorie. How are you today? Oh, no. Ustedes a Marjorie. Ustedes a. Ustedes a. Va, espérame. Pues me voy a meter aquí. Okay. Marjorie. Marjorie se metió o se fue? What happened? Marjorie. Marjorie. Hola. Ay, qué son. Hey. Se está. Ah. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Me estamos este... esperando. Pero no la vemos, Marjorie. Va, hoy sí. Lo que pasa es que ando buscando la guía. Espérenme. No es necesario verla. Si, si necesita usar su teléfono y tiene que deshabilitar la cámara por un segundito, está bien. Va, ahorita. Ok, el resto de los grupos listos. Estén listos. Vaya, Mike. Ok. Hello. Hello, Mike. How are you today? today? I'm very good. How about you? I find thanks hot about you. Very good. What is your profession? I a, a future architect. Okay. Where do you work? I I work at La Geo. La Geo. What do you de, what do you do? What do you do there? What do you what do you do there? I enter medical claim, I give reports, I drink coffee in my breaks, and I review statistics, I I answer the, the phone. Thank you. How do you how do you get their from El Sabor del Mundo? Okay, it's very large. Okay. Eh, vamos a ver. Uh, you go and you run, run about, you turn right on Alameda Manuel Enrique Araujo Street, then turn right on Panamericana Street. After the Puma Gas Station, you turn right and, and take the Boulevard Merliot and then tour on the Carretera Puerto Street. In the roundabout, you turn right on Boulevard Sur Street. And finally, you turn right on 15 South Avenue. And La Geo is in Residencial Utila in Santa Tecla. Okay. Can you describe your workplace? Okay. There is a huge parking lot. There is a beautiful gym. There are two fields, one field basketball and other football. And there is, there are 
big uh, window. Okay. Very good. Thank you. Excellent. Gracias. Excellent. Very good. Okay. Excellent. Good job. Okay. Uh, Pudiste hacer el verb to be? Yeah. Simple present? Yes. Uh, give directions? Yes. Use there is, there are? Excellent. Good job, Miguel. Okay, next, uh, next, Cajita. Let's go back to the box. Okay, the next number. The next number is number seven. Number seven. Uh, group number seven is Alex and Sandra. Yay. Alex and Sandra, ready? Ready. Sandrita, are you there? Yo creo que tiene el micrófono apagado, Sandra. Okay, okay, lo siento. Hello, Alex. How are you today? I'm very happy, Sandra, because today is Monday. It's a good day. I'm fine. What is your profession? Uh, I am a, I am an assistant. Where do you work? I work in First Cash, El Salvador. What do you What do you do? What do you do there? You do there. What do you do there? Okay, I check reports. I write emails. I talk to customers, and I have meetings with my coworkers. Okay. Okay, how do you get there from El Salvador del Mundo? Okay, I try to explain. Go straight to uh, Alameda Roosevelt, turn on right uh, in uh, 23 North Avenue at the corner of 49 uh, Avenue West in Metro Centro Mall. Okay, can you just create your workplace? Okay, there is a there is a smart meeting rooms. There are some nice computers. There are some big big windows, and uh, there is a big parking lot. Okay, okay. thanks, Excellent. Alex. Thanks, thanks. Very thanks, good, Alex. very good. Uh, Pudieron ellos usar el verb to be? Yes. Uh, simple present. Yes. Describe activities at work. Simple present. Yes, given directions. Yes, use there is, there are. Yes, all right, very good. Cumplieron con los objetivos? Yes, excellent. Good job. Thank okay, you. let's see another next group. Next paper. Let me see, let me see. Number two, group number two. Group number two is. Carla and Roxana. Okay. okay. Carla? Hello. Hello, okay. Carla. How are you? Hello, Carla. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine, thank you. What's your profession? Business administration. Repeat. I'm being shown. Can you repeat, please? I, I'm business administration. Oh, very good. Where do you work? I work in Lanco, El Salvador. Ah, very good. What do you, what do you there? What do you do there? What do you do there? I send emails, I told to the customers, uh, I prepare sales reports. Okay, how do you get in from El Salvador del Mundo? Uh, okay, go go on Alameda Roosevelt, turn left, go on Fair Street, and then Go on Boulevard del Ejército. Go past Plaza Mundo in Blanco, El Salvador is next to Sigma Q. 
Can you describe your workplace? Uh, yes, and in my workplace, the there are a parking, there are a small parking lot, the cafeterias, cafeterias, and big. Um, there is a big meeting room. Okay, okay, thank you. Excellent. Good job, good job. Okay, eh, pudieron usar el verb to be? Eh, solo hay aclarar, Carla, cuando tú dices, I am business administration. No puedes decir mm -hmm. eso porque business administration es una cosa y tú no sos una cosa. Okay. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos decirlo? Puedes decir, uh, my profession is business administration. Allí sí. Okay. Or okay. I am a business administrator. Ahí también. Okay. Porque no puede decir yo soy una administración de negocios. No. ¿verdad? I mean, you have to be careful. Okay. Simple, plus, simple present question. Where do you work? What do you do there? Esas son las dos preguntas. Uh, where do you work? What do you do there? Okay. La palabra, la pregunta, what do you do? Tiene dos do. Dos veces se repite el verbo auxiliar do. Uno se usa como, el primero se usa como verbo auxiliar. El otro, el segundo do, se usa como acción. What do you do there? Okay. All right. Very good. So, you did very good. Next group. Next group. Number. Let me see. Let me see. Number four. Group number four. Group number four was Israel and Naftalia. Israel and Naftalia. Okay. okay. Hello, Israel. How are you do how are you today? How are I'm you fine, today? Thank you. How are you? How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I am very good, thank you. How about you? About you? No, esa la dije yo. Usted se diría con la con la E. No, yo estoy en la. I am good. Uh, what What is your profession? I am a laboratory technician. Technician. Where do you work? I work in Max Block Laboratory. Okay. What do you do? I speak to patients. I take tests as I should. I send email. Okay. How do you get there from El Salvador del Mundo? Uh, go Alameda Roosevelt Street, turn left 25 Avenue North, Laboratorio Clinic Max Block in front, Hospital Pro Familia. Okay. Can you describe your workplace? There is a beautiful reception. There are a comfortable rooms. There are a few parking lots. Okay, thank you. Okay, very good, excellent. All right, very good. Tiene que practicar un poquito la pronunciación, verdad? Pero that's okay. Está bien. Eh, no lo mido en eso. Eh, Pudieron usar ellos el verb to be? Sí. Mm, okay. Eh, pronunciation. Eh, Israel. Technician. Technical in English. Technician. Eh, simple present. Pudieron usar el simple present. Yes. Pudieron dar direcciones. Very good, Israel. Uh, Pudieron usar there is, there are. Yes. Very good. Excellent. 
Next group. Let me see, let me see. Group number eight. Group number eight was Azucena and Marta. Okay. Ready? Let's go. Hello, Azucena. How are you today? I am fine, thank you. How about you? I'm fine. What is your profession? I am manager. Where do you work? I work at Intercolor. What do you do there? I usually call supplies. I help my uh, co-workers. I sometimes visit customers. How do you get there from El Salvador del Mundo? It go straight down the Avenue Roosevelt, past the shopping center, and on the left side is Salvador del Mundo. Can you describe your workplace? Um, there is a big production plant. Um, there is beautiful garden. There is a beautiful office. Um, there is parking lot big. There is a big Thank parking you. lot. Big parking lot, no parking lot big, sino okay, que big parking lot. Okay. Big parking lot. Ok, eh, la dirección que me dio creo que estaba equivocada porque usted me llevó al Salvador del Mundo. Y la pregunta era que usted me llevara del Salvador del Mundo a su trabajo. Yo creo que usted me, me llevó al Salvador del Mundo. <ríe> ok, very good. Eh, ¿Pudieron usar el verb to be? Para hablar de su profesión. ¿Pudieron usar el simple present para describir dónde trabajan? ¿Pudieron usar el simple present para describir actividades que hacen en su trabajo? ¿Pudieron dar direcciones correctamente? Creo que en esa podían trabajar un poquito más, en esa. Eh, eh, ¿Pudieron usar there is, there are, plus adjectives para describir su trabajo? ¿Ok? Esos son los, los objetivos comunicativos. Okay, very good. Next. Number three, group number three is Roxana, no, perdón, Roxana ya fue, David and Rina. Ya solo nos faltan, eh, después de ellos, dos grupos más y ya. Roxana and, no, Roxana, Rina and David. Ready? Hello, Davy. How are you today? David. Hello, Davy. Hello, David. So, and okay, no, okay, no okay, quiere hacer la actividad, David. No, no, yes, I went. Okay. Hello, Davy. How are you today? Hello, Rina. I'm okay, Rina. How about you? Fine, thank you. What is your profession? I am an accountant. Where did you work? I, I work in Infographic, CRCB. Okay, what do you do there? Okay, I, I send some emails, I check document and meet with my boss. Okay. How do you get there from El Salvador del Mundo? Okay. Walk on the on the Roosevelt Avenue and turn left in the corner Cuscatlan Park and walk on Pablo Segundo Avenue and turn left 10th 
North Avenue and turn left 16 North Avenue next to gas station Santa Eugenia. Uh, graphic is uh, next to gas station Santa Eugenia. Okay. Can you describe your guard plates? Oh, yes. There, there is a, a small building. There are uh, some computers. There are uh, five offices. And there are four employees. Okay, very okay. good. Thank you. Good job, okay? Verb to be, simple present, give directions. There is, there are, excellent. Good job, David. Next group. Okay. Next group is number five. Number five is Carla and William. Okay. Um, turn on your microphones, okay? William, uh, I person B. Yo voy okay. a ser la persona B. Okay. Ah, okay. Comienza usted. Permítame que no tengo la clase. Ah, cool. what happened, William? What happened? <laughs> I'm ready. No, se me cerró, teacher. Sleeping. <laughs> okay, Sleeping, hello. <laughs> hello, Carla. Uh, how are you today? Hello, William. I am fine. Uh, very good. Thank you. Uh, how, how are you? I'm good. Uh, what is your profession? I, I, I profession is receptionist. I am a receptionist. I am, I am I'm receptionist. And where do you work? Uh, I work, I work in Construcciones Nabla. And what do you do there? Mm, I check documents, I send emails, I answer the call phone. Okay, and how do you how do you get there from El Salvador del Mundo? Okay, you go on a strike, a striking, um, a strike, a strike. Sorry, uh -huh. straight. Go straight. On Paseo General Escalón Street. Turn, turn right. On Las Mongolias Avenue. Go around. Go around Capilla San Benito. Turn right on Second Street. Boulevard del Hipódromo. Next to, next to Construcciones Nabla. Oh, next to Cafeteria El Básico, sorry. Okay, can you describe your workplace? Um, there is, there is a, a small, a small desk. There is, there isn't, there isn't a, a windows. There is there is a, a small parking lot. There there is there is a small uh, a, a garden. Excellent. Very good. Okay. Very good, Carla. Good job. Okay. Very good. Uh, I am a receptionist, verb to be, right? I am. Sorry, yes. A simple present for to talk about work, activities at work, very good. Uh, 
Directions, very good. And the use of there is, there are, very good. Okay, last group, Luis and Miriam. Okay. Okay, let's do, let's do it. <laughs> Hello, Luis, how are you today? I am good, Carol, how about you? Uh, I'm fine, thank you. What is your profession? I am a driver. Where do you work? I work in Unilever. What do you do there? I drive for President's company. I, I go, I pick up the, our visitors in the airport. And uh, sometimes I go to the bank for some transactions. How do you have there from El Salvador del Mundo? Go straight ahead uh, the Paseo General Escalón, turn left on 87 North Avenue in front of Crown Plaza Hotel at the 19th level. Okay. Can you describe your workplace? Uh, there is a big and beautiful lobby. Uh, there are a lot of cubicles and uh, there is a clinic too. Excellent. Good job. Good job, Luis. Very good, Thank Miriam. You. Thank you. Okay, excellent guys. De eso se trata, de poder comunicarnos, right? Using the objectives. All right, very good. We have one more activity that we're going to do. Okay, this is activity number four. Activity number four here, I have a profile. I have the name of a person. I have the office phone number. I have the workplace, the address, the job position, the department, and ID. Ok, Company ID. So, quiero que tomen un segundito cada uno y llene eso, pero acerca de ustedes mismos. Llénenlo, pero de ustedes, ¿verdad? Con información de ustedes. Ok, le voy a dar five minutes. Okay, finish. Teacher, una pregunta, ¿qué significa el il? ID. 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 Eh, identification. 
Number, identification number. Pero ese es el nuestro, ¿verdad? No es el de la compañía, es el nuestro. No, el suyo. Uh -huh. Your, your personal okay, ID number. Ok. Okay. Now, ya llené el mío, ¿verdad? Y voy a llenar, voy a dejar otro espacio abajo, pero en blanco, que diga name, eh, office number, lo mismo que está ahí, pero lo voy a dejar en blanco. Workplace address. Job position ID number. Okay. Ah, department. Some of the department. Después de job position, department. Okay. So voy a llenar allí mismo abajo en otro espacio. Voy a dejar esto en blanco. Es name, office number. Office number is phone number. Workplace, address. Job position, department, and ID number. Okay. Now, what we're going to do is we're going to have a speaking activity donde usted va a dar su perfil y va a preguntar por un perfil. Okay? So, si yo quiero preguntar el nombre, ¿cómo lo digo? What is your name? Okay, very good. Si quiero preguntar el phone number, What is your phone number? It's your number. Mm -hmm. uh, office. Office también, right? Puedo decir office phone number. Office. Mm -hmm. uh, quiero saber dónde trabaja. ¿Cómo lo pregunto? Where? Place. Where? Where do you work? Where, where is your workplace? Work? Where do you work? Puede ser. Where, Hay where, otra? Is, where do you work? What is your workplace? Okay, where do you work? Okay, address. Quiero preguntar la dirección, pero no es la dirección del compañero, sino de su trabajo. ¿Cómo lo pregunto? What is, what is your workplace work? address? What is your company's address? Mm -hmm. O también puede ser, what is the address of your workplace? Mm -hmm. Okay, job position. I want to know his job position. How do I ask? Como pregunto. Job what position. Is what is your, your, job. your job position? All right, what is your job position? I want to know the department that he works for. Department? What department do you work? Puede ser, what department do you work for? Okay. All right, so hagan las preguntas así, de esa forma. No, le, no hagan esto. Hello, eh, voy a hablar con José. José, name, office number, workplace. No, no <laughs> hagan eso. Hagan la pregunta. Right? No es, no es un cuestionario, así un checklist. Right? Hagan la pregunta. What is your name? What is your office number? Where do you work? What is the address of your company? Or what is your company's address? Eh, 
What is your job position? What is your position in the company? What department do you work for? What is your ID number? Okay. Hagan la pregunta completa. Very good. Let's go speaking. So we're going to change groups. All right. Let me see. Let me see something. Okay. Very good. Let's let's go. Uh, two people, but I'm going to change the groups. Marta Elizabeth, no la veo porque su gato está ahí. <laughs> Okay, go to your group. El audio. Okay, what is your name? My name is Rina Marisabel Álvarez. Okay, no lo tiene que escribir, ¿verdad? Tiene que escribir la información yeah. del compañero. Okay. What is office may phones? Uh -huh. Repeat, repeat the question. What is number office telephone? No, eso está todo mezclado. <laughs> no. La, está, está las palabras correctas, pero fuera de orden. Okay. What is number? No, telephone? what is your? Where is where is your office main telephone? Okay. Two two one one zero 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 one. Repeat. Two, two. Okay. One, one, zero. Okay. One, zero, zero. Okay. Where do you work? Uh, I work at La Heo. Okay. Where, where do you from? Uh, the address is 25 Avenue Suit. Sí. Colonia Utila. Santa Tecla. Ok. Esa última pregunta, Miriam. Eh, usted le preguntó de dónde es ella. Ok. ¿Cómo podemos hacer esa pregunta? Para pre pedir la dirección. Where do you dress? What do you dress? No. Porque si tú dices, where do you dress? Estás diciendo, ¿dónde se viste? Okay. <laughs> no, entonces tenemos que preguntar where. Es, es, es where? el WH correct. Where. Where. Ok, hagamos otra mejor, más fácil. What is your company address? Where is your company address. Uh -huh. ¿Cuál es la dirección de tu compañía? Where, okay. What is your company address? Uh -huh. Okay. Uh -huh. Okay, 15 Avenue Suit. ¿Qué le di su número? 
le voy a dar mi número. 747-8220. Yes. What do you work? Can you repeat the question, Marta? What is your work? ¿Cuál es tu trabajo? What do you work? Mm, ¿qué, ¿Qué le querés preguntar? ¿Dónde trabaja? Uh -huh. Where? Where? Where do you work? Mm -hmm. Where do you work? I work in Max Block Laboratory. Uh, where is your address? Uh, 25 Avenue North, number mm. 640 in San Salvador. Mm -hmm. San Salvador. Where is your position? Um, laboratory clinic technician. What is the department? Biology molecular okay. department. Ahí podemos preguntar, Marta, what is your department? What is your department? Mm -hmm. Correct. What is the okay. ID? What My is ID. your? What is your ID? ID. I. ID. La letra. La letra eh, la está pronunciando en español, no en inglés. ¿Cuáles son esas letras que están ahí? What is your ID? ID, uh -huh, that's correct. That's, ID. Mm -hmm, that's correct. My ID is zero three eight one zero two one three seven. El guión como se dice? Dash. In dash seven. Dash. Dash, dash seven. Entonces mm -hmm. voy a preguntar otra vez. Mm -hmm. Marta, what's your name? My name is Marta Contreras. What is your phone number? My phone number is seven 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 thirteen six four eight three. Okay. What do you do there? No, eso no. Después del phone no. number va workplace. Entonces, ¿cómo pregunto por workplace? Eh, what do you workplace? No. Uh, Quiero saber dónde trabaja. You can say what is your workplace? Or, ¿hay otra forma también? And where do you work? Ajá, uh -huh. correct. Where do you work? Uh -huh. That's another way. My work at Say the Children. No, my work, you know, I. Está hablando de usted. Yo trabajo I en... Work. I work. I work at Save the Children. Yes, correct. I work at Save the Children. Correct. What is your company address? Mm -hmm. My address is Seven Streets West. This number 5217 San Salvador. 
Okay. okay. What is your job position? I positing job uh, manager no. maintenance. No, no. What is your job position? My job position? Mm -hmm. uh, manager maintenance. Okay, good. So you say, my job position is, it will be the verb to be, my job position is. My job position is manager maintenance. Yes, yes, very good. What the department that you work? Uh, maintenance. Mm -hmm. Okay. What is your ID? My ID is two two thirteen seven four eight three. Okay. Okay. What is your name? Otra vez. Vamos. Mm -hmm. And my name is Israel Nemia Martinez Amay. What is your office number? My office number phone is seven four seven seven eight two two zero. Where do you work? I work in Laboratorio Clinico Maxlo. Where is your address? 25 Avenue North, number 640. 25, eh, me está diciendo 74. No, 25. Uh, okay, very good. Almost finished. Let's do attendance. Okay, Roxana. Present teacher. Miguel Ángel Paz. Present. Rina Álvarez. Present teacher. David García. Present teacher. José Antonio. Carla María. Present. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Azucena. Miriam Carolina. Present teacher. Okay, Luis Ricardo. Present. Natalia Carolina. Present teacher. Azucena Montes. Present teacher. Israel Nehemias. Present teacher. Carla Janet. Present teacher. Okay. Jenny Jamilet. William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Marjorie Gonzalez. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present. Okay, very good. So for tomorrow, uh, como ya lo dije, ¿verdad? Este, vamos a hacer la encuesta. Va, le van a, ya le mandaron el correo a su email donde está la información del curso. También le mandaron el enlace por WhatsApp. Necesitan las dos cosas. ¿Por qué necesitan las dos cosas? ¿Por qué les mandan las dos cosas? Porque vamos a copiar. Van por eso, exactamente. Vamos a hacer copy paste. Porque tienen que usar sí. la, el, la función de copy paste. ¿Por qué? Ah, porque sí. por el, si le mandaron el enlace en WhatsApp, si usted ve, es un mensaje largo. Allí está la información del curso. La cosa que yo no puedo copiar ese mensaje largo y pegarlo en la encuesta. 
porque el mensaje de WhatsApp es uno solo. Entonces yo lo puedo copy paste. Ok. Entonces necesito okay. acceso cuando tomemos la encuesta. Eh, asegúrense de que tienen el, el correo abierto y que tienen eh, el WhatsApp abierto para que puedan ir al enlace y ir a la, a la encuesta. Eh, la encuesta en formato Google. Entonces eh, les va a abrir una página de Google en su navegador. Y después van a usar ahí copy paste, ¿verdad? Eh, ya, que, ya que tengo aquí la... Casi tengo la mayoría. Creo que solo falta, faltó Antonio porque tenía un problema con, eh, con la conexión. Ok, very good. So, um, solo quiero ir al link. Sí. Una pregunta. Sí, sí. Dígame. Este, pero este correo será que lo van a enviar mañana porque a mí solamente me llegó el mensaje pero por WhatsApp. Ok, No le cayó el correo. Eh. Teacher igual a mí. Solo tengo eh, WhatsApp. El mensaje por WhatsApp. Igual yo. El mensaje de WhatsApp sí tiene esa información, ¿verdad? El detalle del curso, sí. etcétera, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. sí. Okay, Tiene lo, lo que se va a realizar mañana. Uh -huh. que es la encuesta. Aquí está. Sí, este es el... Este, te voy a enseñar. Este es el mensaje que ustedes recibieron, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es lo siguiente. Si yo trato de... A no sea que ustedes abran, lo hagan así, ¿ve? Si ustedes... Pero lo que yo estoy usando aquí es que yo estoy usando mi computadora, mi laptop... Y estoy usando la aplicación de WhatsApp. Si lo, hace, si lo hacen así, entonces sí van a poder copy-paste. Pero si solamente estoy usando mi teléfono, este es un solo mensaje. Si yo le doy aquí, así en, en, en la función del teléfono, me va a copiar, pero todo el mensaje. ¿Ok? Entonces te, tienen que... Tienen que tener eh, cuidado con eso. Lo que pueden Michelle, hacer... ¿Mm? Y no se puede ir uno solo al link. Perdón, ¿verdad? teacher, ¿qué, ¿qué es lo que necesitamos copiar en sí, entonces? No Orden entendido. de inicio, nombre del, de la, del proveedor, eh, el, el, nom, el nombre del curso, todo eso tiene que ir co copy-paste. Ah. Porque, ¿qué pasa si yo solo escribo inglés principiante módulo 1 y vengo yo y pongo módulo y uno junto? Ya, ya la encuesta ya no es válida. Ah, ok. Ok. Entonces, todo por eso, por esos detallitos así. Vaya, ya voy a, ya le voy a escribir aquí a la administración y le voy a decir que algunos no han recibido el correo electrónico. ¿Alguien sí, sí ha recibido el correo recibido. electrónico? Yo no, igual. Tampoco, ¿Solo por WhatsApp? Pero el mensaje al WhatsApp. WhatsApp? Solo por WhatsApp, ok. Bueno, voy, yo... a voy a preguntar, eh, tal vez no se, lo no se lo ha mandado porque como era para mañana, pero bueno, yo voy a verificar eso ahorita en la, mañana, en la noche. Ok, entonces eh, le vamos a dar clic aquí en el, el link, ¿verdad? Uh -huh. Va a abrir esta encuesta. Aquí dice, número uno, ingresa el número de... Ojo, ojo, no lo hagan ahorita. Lo vamos a hacer mañana a las nueve. Por favor, no lo hagan todavía. Uh -huh. No hay prisa. La cosa es que lo hagamos bien, no que lo hagamos en prisa. Ese no es el propósito. Eh, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones, plecas, será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo, ¿ok? Este es el número de inicio, es el número donde está. ¿Qué es la orden de inicio? Sí, perdón. <coughs> Sí, perdón. Este es la, este número aquí. Y es bastante largo. Por eso es un poquito, un poquito difícil eh, que yo se los dé así, se los dicte. Entonces lo vamos a copy-paste, ¿verdad? Ya, ya, voy a, ya voy a ver la forma como nosotros podamos hacerlo así. Eh, aunque sea que les tenga que mandar un mensaje cada uno por uno así por WhatsApp. Pero regresando a la encuesta... 
Número dos, nombre completo. Este nombre es según el DUI de ustedes. No es según como yo quieran, a mí me dicen así en la empresa, no. Sino según el DUI que yo tengo. Eh, correo electrónico suyo. Este correo electrónico es el que usan para ingresar a la página. ¿Ok? Eh, eh, número o celular. Este es el número que ustedes tienen aquí como registro con la, con la academia o con Insafor. Eh, sexo, departamento de residencia. Y esto tiene que, que dar match con la información que ustedes proveyeron a Insafor. Eh, municipio de residencia. Eh, empresa donde trabaja usted. Nombre de proveedor con que se capacitó. Este sería inglés corporativo, ¿verdad? Inglés corporativo, regal, internacional, la CEA, DCB. Esa es nuestra academia. Nombre del curso. Ese, ese está también en, va a estar en el mensaje. Eh, valores de los siguientes. Eh, este es solamente opiniones de ustedes. Para la fecha de inicio, esa fecha... Tienen que saberlas. Está en el mensaje también. Pero aquí me da la opción de usar este, esta, esta opción aquí, este menú. Uh, ¿Cuál es el nivel de satisfacción? Después, etcétera. Mencione algunos otros cursos en los cuales le interesan y comentarios. Después, este, le vamos a dar Submit. Y nos va a decir, gracias por someter su encuesta, ta, 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 muchas gracias, etc. Le vamos a tomar una foto a eso o una captura de pantalla. ¿okay? Y lo vamos a poner en el grupo de nosotros con mi nombre. Es decir, cuando yo ponga la foto, abajo voy a poner el nombre mío completo. Y también hay otro número el cual se lo tenemos que enviar, que es el número de, de administración de inglés corporativo. Aquí está el número. Por WhatsApp. Ok. Solo vamos a mandar al grupo de nosotros de WhatsApp. Y a este número de inglés corporativo. ¿Qué vamos a mandar ahí? Eh, la captura que dice que ya finalizamos la encuesta. Ok. Ok. Pero eso lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Este, no hay prisa. Lo vamos a hacer bien. Y lo vamos a hacer, etc. Ok. okay. ¿Preguntas? No, no sí. eh, le tejé el foro número 20. No sé si pudieron verlo. Ahora, quiere escribir en un, un paragraph la información que nosotros ahorita, eh, con la que le estábamos practicando de último, el último ejercicio que hicimos. Esa información la vamos a poder escribir completa así, eh, como si fuera un paragraph, hablando de nosotros mismos. En la tarea número 20, abajo del, perdón, videoconferencia 20. Ahorita le, creo que se los puse ahí en WhatsApp. Y aquí está el foro. Ok. Entonces okay. dice. Eh, ah, dice. Describe your work profile from page 45. La página 45 fue la última que hicimos. Donde estaba la descripción de, de nosotros aquí, este work profile employees information esto lo vamos a pasar en forma escrita, oraciones completas lo vamos a pasar en el foro 20 por ejemplo aquí tengo mi, mi ejemplo, my name is Carlos Alvarado, my office number is bla bla bla, I work in or for inglés corporativo it is located in aquí doy la dirección de inglés corporativo con preposiciones y todo I am an English teacher. I work for the education department. My, my ID is number one, two, three. Okay, Esto lo, esta información lo tomo de la página 45. Oh. All right. Algunas preguntas? Night. Okay, so nos vemos mañana, okay? All right, ahí estamos okay. en comunicación. Okay. Te, ahí, voy a confirmar esa información. Y ahí les escribo. Ok, so nos vemos mañana y mañana terminamos. All right. Okay, okay. 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 take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.